ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്പർ കോർണർ കോച്ചിങ്ങിന്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് അതിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഇസ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റിലേഷൻ വിത്ത് ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ലീനിയർ വെലോസിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ടേം ആണ് ലീനിയർ വെലോസിറ്റി മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ തൊട്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ടേം ആണ് ലീനിയർ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ലീനിയർ വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വി സിക്കൾ ടു ഡെൽറ്റ എസ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ദാറ്റ് ഇസ് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷന് വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരെന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം ആണ് ലീനിയർ വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് ആ ഒരു പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ സോ അപ്പൊ ആംഗിളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയ ഒരു ടേം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ റൊട്ടേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ആംഗിൾ വരുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ആക്ച്വലി സർക്കുലർ മോഷൻ ആണ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി അതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സർക്കുലർ മോഷൻ ആണ് അപ്പൊ സർക്കുലർ മോഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റൊട്ടേഷനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ സർക്കുലർ മോഷന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ആംഗിളിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവും സോ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒമേഗ ഇസിക്കൽ ടു ഡെൽറ്റ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വന്നു എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ടൈപ്പ് ഓഫ് സർക്കുലർ മോഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു സർക്കിൾ കാണാം അല്ലെ ആ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ഓ ആണ് ഓക്കെ അതിന്റെ റേഡിയസ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റേഡിയസ് സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ ആർ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഈ ഒരു സർക്കുലർ മോഷൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ടി സീറോ അതായത് ടൈം സീറോ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സോറി ഓക്കെ ടൈം സീറോ ആയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയത്ത് ദാറ്റ് ഇപ്പൊ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സർക്കുലർ മോഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാത്ത ആ ഒരു സമയത്ത് പാർട്ടിക്കിള് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇനി ഈ ടൈം ടി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ടൈം ആയപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് പാർട്ടിക്കിള് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എത്തി അതിനെടുത്ത സമയം ടി വൺ എന്ന് പറയുന്ന സമയമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അതുപോലെ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കിള് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് പി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എത്താൻ എടുത്ത സമയം ടി ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കിള് ടൈം സീറോ ആയിരുന്ന സമയത്ത് അത് ഇരുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് അതുപോലെ ടൈം ടി വൺ ആയ സമയത്ത് അതിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് പി ആണ് അതുപോലെ എക്സിൽ നിന്ന് പി ഡാഷ് വരെ എത്താനുള്ള സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന ടൈം ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെയുള്ള ആംഗിൾ നിങ്ങൾ നോക്കാം ആംഗിൾ പി ഒ എക്സ് ആ ഒരു ആംഗിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ആംഗിൾ തീറ്റ വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആൻഡ് ആംഗിൾ പി ഡാഷ് ഒ എക്സ് ആ ആംഗിൾ തീറ്റ ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കളിന് പി ഡാഷ് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് പി ഡാഷ് വരെ എടുത്താൻ എടുത്ത സമയം എത്രയായിരിക്കും ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ അല്ലേ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് പി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എത്താൻ ആ പാർട്ടിക്കിൾ എടുത്ത സമയം തീർച്ചയായിട്ടും ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ആണ് ആ ടി ടു മൈനസ് ടി വണ്ണിനെ ഞാൻ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് കൊടുത്തു ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചേഞ്ചിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അതറിയാം ഓക്കെ അതുപോലെ ആ പാർട്ടിക്കിള് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് പി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എത്തി ഇപ്പോ അവിടെ ഉണ
സമയം ഡൽറ്റ ടി ആണ് അല്ലെ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ അല്ലെ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ അതിർത്ത സമയം അപ്പൊ അവിടുത്തെ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി എന്താണ് എസ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി അല്ലെ ഓക്കെ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ അതായത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് പി ഡാഷ് വരെ ഉള്ള പോയിന്റ് എത്താനുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പി ഡാഷ് മൈനസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ആണ് ആൻഡ് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് പി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് എത്താൻ എടുത്ത സമയം ഡെൽറ്റ ടി ആണ് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെയുള്ള വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേ അറിയാവുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഹൈസ്കൂൾ മുതലേ നിങ്ങൾ കേട്ടുവരുന്ന ഒരു ടേമാണ് ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ സോ ഞാൻ ആ ഡെൽറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിനെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലൂടെ പറയുവാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും ഡെൽറ്റ തീറ്റയാണ് ആംഗിൾ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എന്ന് വരികയല്ലേ ആർ ആണ് റേഡിയസ് എന്ന് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഫെമിലിയർ ആണ് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ് ഓക്കെ ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് എഴുതി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അറിയാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ സോ അപ്പോ ആ ഡെൽറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിനെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എസ് ആണ് അതല്ലേ എസ് അല്ലേ പി ഡാഷ് മൈനസ് പി ഓക്കെ അപ്പൊ ഡെൽറ്റ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക ആ വെലോസിറ്റിയുടെ അതായത് ലീനിയർ വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷനിൽ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഡെൽറ്റ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എസിന് നമുക്കൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ മേലെ ഓക്കെ എസ് എന്ന് പറയുന്ന അപ്പൊ എന്ത് വരും ആ ആറിനെ സൈഡിലേക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ തീറ്റ ഇൻ ടു ആർ എന്ന് വരും ആ എസിന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ ഈ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിൽ പോയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ തീറ്റ ഇൻ ടു ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് വരും ഇനി ഡെൽറ്റ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി മുമ്പേ നമ്മൾ കണ്ട ഒരു ടേമാണ് അതായത് അത് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ അതായത് ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആംഗിളിൽ ഉണ്ടായ ചേഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ഓക്കെ അപ്പൊ ഡെൽറ്റ തീറ്റ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗയാണ് സോ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ആർ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയും ലീനിയർ വെലോസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഇൻ ടു ആർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നും നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാനായിട്ട് ഒട്ടും ചാൻസ് ഇല്ല ഇത് വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ഇതെങ്ങനെ വന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ആ ഒരു ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും നിങ്ങൾക്ക് ചോദി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ പാർട്ടിക്കൽ മൂവ് ഇൻ എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ സോ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ആ പറയുന്ന വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വെറുതെ എഴുതി വെക്കാം അതായത് ദാറ്റ് ഇസ് സ്മോൾ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ നിങ്ങൾ സ്മോൾ ആർ ആണ് റേഡിയസിന് എടുത്താൽ എന്നൊക്കെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിത്ത് എ ലീനിയർ സ്പീഡ് ഓഫ് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സോ ലീനിയർ സ്പീഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈൻ ദ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ദാറ്റ് ഇസ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഇൻ ടു റേഡിയസ് ആണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ റേഡിയസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ വി തന്നിട്ടുണ്ട് പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് ഓക്കെ ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതുപോലെ വെലോ സോറി അതുപോലെ റേഡിയസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇക്വേഷനില് ഇതൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ
ഓക്കെ നമുക്കറിയാം പൈ റേഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്നും കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അൻപത് റാഡ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയും ലീനിയർ വെലോസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നന്നായി മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയും ലീനിയർ വെലോസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ദാറ്റ് ഇസ് വീസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഇൻ ടു ആർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ വെക്ടർ ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വി വെക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ വെക്ടർ ക്രോസ് ആർ വെക്ടർ എന്ന് വരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഞാൻ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റും ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് വെക്ടറുകൾ സങ്കല്പിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് എ വെക്ടറും ബി വെക്ടറും സോ ഈ വെക്ടറിന്റെ ഈ രണ്ട് വെക്ടറിന്റെയും ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എ വെക്ടർ ഡോട്ട് ബി വെക്ടർ എന്നാണ് ആൻഡ് എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ബി ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് വെക്ടറുകൾക്ക് ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വെക്ടറിന്റെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതിന് ഡയറക്ഷൻ ഒന്നും കാണില്ല ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എ വെക്ടറിന്റെയും ബി വെക്ടറിന്റെയും ഡോട്ട് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ ക്രോസ് ബി ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സൈൻ തീറ്റ ഇൻ ടു എൻ ക്യാപ്പ് ആണ് അപ്പോ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കേലാർ ആണ് ആൻഡ് എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ക്രോസ് ബി ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് സി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ആണ് കിട്ടിയത് എങ്കിൽ സി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിനും ബി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിനും പെർപെന്റിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണാം എ വെക്ടറും കാണാം ബി വെക്ടറും കാണാം സോ ഇതിന് രണ്ടിനും പെർപെന്റിക്കുലർ ആണ് അതായത് എയ്ക്കും പെർപെന്റിക്കുലർ ആണ് ബിക്കും പെർപെന്റിക്കുലർ ആണ് ആര് സി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറ് സോ എ ക്രോസ് ബി പറയുമ്പോൾ എയ്ക്കും ബിക്കും പെർപെന്റിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു വെക്ടർ ആയിരിക്കും അവരുടെ വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എടുക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഐ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് ത്രീ ജെ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് ഫോർ കെ ക്യാപ്പ് ആണെങ്കിൽ എ വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ വെക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ട്വന്റി നയൻ ഇങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളോട് ഇതൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണല്ലോ അതിന്റെ ഡയറക്ഷനും ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആംഗ്ര വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ബോഡി കാണാം ഒന്നാമത്തെ ബോഡി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ബോഡിയോ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് സോ നിങ്ങൾ ആംഗ്ലർ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ബോഡി എങ്ങോട്ടാണോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മുടെ ഫിംഗർ കേൾ ചെയ്യുക സോ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കാം സെക്കൻഡ് ഫിഗർ ആ ബോഡി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മുടെ ഫിംഗർ കേൾ ചെയ്യുക സോ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഫിംഗർ കേൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ തമ്പ് എങ്ങോട്ടാണോ പോകുന്നത് അതായിരിക്കും ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ സോ രണ്ടാമത്തെ കേസ് നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് സോ ഫിംഗർ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക ആൻഡ് തമ്പ് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സോ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി കണ്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷന്റെ ഇക്വേഷനും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ലീനിയർ ആക്സിലറേഷൻ